ഹായ് ഹലോ എവരിവാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വാൻചോ കേക്കാണ് ഒറ്റ പ്രിപ്പറേഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്പോഞ്ച് അതായത് ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ചും വൈറ്റ് സ്പോഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തരിപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് സാധനം തരിപ്പിനോട് തരിച്ച് സീവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് ആ വൈറ്റ് കാണുന്ന കോൺഫ്ലവർ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾ എന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ കൂടി നല്ലോണം നല്ലോണം തരിച്ചെടുക്കാം എന്ത് സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം തരിച്ച് റെഡിയാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ ആ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നന്നാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം മൂന്നും കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം സീവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഡൗട്ടാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ചും വൈറ്റ് സ്പോഞ്ചും സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ലെയർ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോവും വെയ്റ്റ് കൂടിപ്പോവും ബാക്കിയുള്ള ലെയർ വേസ്റ്റ് ആവും എന്നുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇത് സിമ്പിൾ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒറ്റ ബാറ്ററിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്പോഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തിട്ടുള്ള അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കൊക്കോ പൗഡറും ഞാൻ അതിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ സീവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കളറിന് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കുറവ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതും നല്ലോണം തരിച്ച് മാറ്റി റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഒരേ ബാറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ അളന്ന് തരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പോളം ഷുഗർ ആണ് പൊടിക്കാത്ത ഷുഗർ ആണ് എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്കാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കണം അതേപോലെ പാല് ഓയില് ഇത് രണ്ടും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുക്കണം കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമായിട്ട് എടുക്കണം ഷുഗർ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നാല് കോഴിമുട്ട കുറച്ച് വലിയ കോഴിമുട്ട തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് ബാറ്റർ ആക്കണ്ടേ നമ്മൾ രണ്ട് നാല് നല്ല കുറച്ച് വലിയ കോഴിമുട്ട തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒന്ന് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് കിട്ടാം അപ്പോൾ നാല് എഗ്ഗും ഞാൻ അതിലേക്ക് പൊട്ടി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർക്കാം ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാൻ ലൈസൻസ് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ചേർക്കാൻ കാരണം കാരണം എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കാരണം വാൻ ലൈസൻ ഏതാണോ എസൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എസൻസ് എഗ്ഗിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒഴിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എഗ്ഗ് മാത്രമായിട്ട് ഷുഗറൊന്നും ഇടാതെ എഗ്ഗ് മാത്രമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പതാക്കാണ്ടില്ല പതഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെള്ള അതിൽ നമ്മളെ വെള്ളത്തിന് അംശമോ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിമുട്ടേൻ്റെ കേടായതോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നീട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ
ഒന്നുകൂടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ടോട്ടൽ ഒരു ആറ് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ഇത് ബീറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനെ അടുത്ത പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള അതായത് കോൺഫ്ലവറും മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതിലേക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം കണ്ടല്ലേ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെൻട്രൽ കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡ് എന്നാൽ നമ്മളെ ബാ അതിലുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൊത്തം ആ ഒരു ബാറ്ററിലേക്ക് മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കാരണം എന്ന് ഞാൻ എന്തോ ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സ്പൂണിൽ അളന്നിട്ടല്ല ഒഴിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ അളവ് കൃത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് അളവ് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അളന്നിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ കാരണം കൂടിയും പോകരുത് കുറഞ്ഞും പോകരുത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഒന്ന് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബൗളാകുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം നമുക്ക് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് രണ്ട് പോർഷൻ ആക്കണം രണ്ട് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഒരു ലെയർ കണക്കാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബാറ്ററി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ച് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ലെയറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എടുത്തത് കൂടുതലൊന്നും ആവണ്ട അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ നമ്മൾ തരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് വൺ കെ ജി മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ കെ ജി കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതിൽ ഞാൻ മൈദ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമാണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പല വീഡിയോകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പാൻ അത്യാവശ്യം രണ്ട് വൺ കെ ജിൻ്റെ പാൻ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ നമ്മളെ വാനില സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് സോറി ഫ്രിഡ്ജല്ല ഓവനിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റോളം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബേക്ക് മോഡിലാക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മളെ കൊക്കോ പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതും നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അത് കണ്ടത് ആ ഒരു ഇത് കുത്തി ഇളക്കാൻ പാടില്ല കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പോഞ്ച് പൊങ്ങി വന്നതൊന്നും താണ് പോകില്ല അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും ഇതും ഏകദേശം നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വേറൊരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒറ്റ ലെയറാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൂടുതലായിട്ട് ആക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് ഒരു ലെയറിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു അടിയിൽ വൈറ്റ് സ്പോഞ്ചും സെൻറ്ററിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോഞ്ചും പിന്നെ എഗൻ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് സ്പോഞ്ചും അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതുള്ളത് വാൻചോ കേക്കിന് പല ആൾക്കാർ മാർബിൾ ബി കേക്കൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാൻചോ കേക്കിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് വരുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് സ്പോഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ലെയർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ലെവലായി കിട്ടാൻ വേണ്
ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക അതായത് ഞാൻ രാവിലെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈവനിങ് ആണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് വിവോൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് നോൺ ഫാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം കറക്റ്റ് വൺ കെ ജിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള നമ്മളെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ലോണം ലൂസായിരിക്കണം അതിൽ കട്ടയൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ഓളമാണ് ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പല ആൾക്കാർക്കും ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് ബീറ്റ് ആവുന്നില്ല മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ബീറ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റിഫായി കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മെൽറ്റായി പോകും അങ്ങനത്തെ പല കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് മെയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല ഫ്രീസറിന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ആ കട്ട കട്ട അതായത് ഫ്രീസായ ആ ഒരു മോഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബീറ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിഫായി കിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ തണുപ്പ് മാറി പോകുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആവുന്ന പോലത്തെ മെൽറ്റ് ആവും ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ തണുപ്പ് അതിൻ്റെ ഇതിന്ന് ഫ്രീസിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റായി പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഫോം ലിക്വിഡ് ഫോം ആവണം ആവും വേണം പക്ഷേ അതിൻ്റെ തണുപ്പും വിടാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതാണെന്നെങ്കിൽ അത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക വെള്ളത്തിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റായി ഉള്ളിൽ നല്ല പാല് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എഗൈൻ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ അതൊന്ന് കമഴ്ത്തി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലും വീഴൂല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റോട് തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രോസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി നൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രാവിലെയാണ് സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് തണുത്ത് നല്ല തണുത്ത് തണുപ്പൊക്കെ വിട്ട് നല്ല സോറി ചൂടൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നല്ല തണുപ്പായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ലെയർ ആക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് ലെയറാണ് വേണ്ടത് അതിപ്പോൾ വൈ വാനില സ്പോഞ്ച് രണ്ട് ലെയറും ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഒരു ലെയറും അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു വാനില സ്പോഞ്ച് ഞാൻ രണ്ട് ലെയറാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ ഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആ ടേ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബേസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ചില ആൾക്കാർക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് അതൊന്ന് ടേണിംഗ് ടേബിളിൽ നിന്ന് മാറ്റി അതിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നുണ്ട് വീണ് പോകുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്നും പ്രശ്നം വേണ്ട ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബേസിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഒരു വേണമെന്നുണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് സ്പോഞ്ച് വെക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം അതാക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കെ ജിൻ്റെ ബേസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് സ്പേസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വലിയ വൺ കെ ജിക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെക്കറേഷനും കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വൺ കെ ജിൻ്റെ കേക്കിന് ഒന്നര കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്ന സ്പേസ് വരുന്ന ബേസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി
അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് പഠിക്കുക തെറ്റായ വശങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഫ്രോ ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടുന്ന ടൈം കാരണം ചില ആൾക്കാർ ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമെന്ന് പക്ഷെ എളുപ്പമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ പക്ഷെ തെറ്റായ രീതി നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേക്ക് ആരും മുന്നിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഫൈനലി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ മൂന്നാമത്തെ ലെയറും ഞാൻ അതിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അതും ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് തേർഡ് ലെയർ ഇട്ട ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇടുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും സൈഡ് കൂടെ ആദ്യം തുടങ്ങും അപ്പോൾ സൈഡ് കൂടെ തുടങ്ങിയത് ആദ്യം സൈഡിലുള്ള പുറത്തേക്കായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ആക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ക്രംകോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ചെയ്ത് വെക്കുക ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് വിപ്പി ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരുവിധം വിപ്പിംഗ് ക്രീം കംപ്ലീറ്റും ആ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്ന അങ്ങനെ കേട്ടോ സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ ആ മുഗൾ ഭാഗം നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് ലെവലായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന മുകളിൽ വരുന്ന ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം എടുത്തിട്ട് വേണം സൈഡിൽ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം തന്നെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇത് ബാക്കിയുള്ള വരുന്ന ക്രീം വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം വെച്ചിട്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതുതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കേട്ടോ ഇത്രയും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ആദ്യം മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം വെച്ചിട്ട് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ക്രംകോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രംകോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യത്തിന് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഐസിംഗ് നൈഫിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടി ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ടച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് നല്ലോണം ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുക അതേപോലെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ലോണം ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ മുകളിൽ നമ്മൾ ഗനാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മുകൾ ഭാഗം നല്ലോണം ലെവലായിട്ട് കിട്ടണം ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രാപ്പറോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പറോ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രീം നല്ല ലെവലാക്കി വെച്ച ശേഷം ഒരു ടു അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രീസറിൽ വേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ടു അവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാനിത് രാത്രിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് രാവിലത്തേക്കാണ് ഡെലിവറി അതുകൊണ്ട് രാവിലെ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാനൊരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ഈ രാവിലെ ഇനി ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചു അത് നല്ലോണം തിളച്ച് വന്ന ശേഷം അതിലൊരു ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് എടുക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു വൺ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റിന് ഹാഫ് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക
ഇപ്പം നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മെൽറ്റായ ശേഷം അതിലുള്ള ആ ഒരു പീസസ് ഒക്കെ ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി കിട്ടണം ആ മെൽറ്റായ ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ന്യൂട്രോ ജെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ന്യൂട്രോ ജെല്ല് ഓപ്ഷനാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ന്യൂട്രോ ജെല്ല് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഗ്ലേസ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ന്യൂട്രോ ജെല്ലും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് മെൽറ്റാവുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഒന്ന് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗനാഷാണ് തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഗനാഷാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈറ്റ് ഗനാഷാണ് ബ്ലാക്ക് ഗനാഷ് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിലല്ല ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം ധാരണയിലാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം വേസ്റ്റായി പോകണ്ട എന്നുള്ളത് രീതിയിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഗനാഷ് കുറച്ച് നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഹാഫ് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് വൺ കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ അപ്പോൾ ഞാനത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗനാഷ് കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം കണക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ചോക്ലേറ്റും കൂടി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോ ജെല്ലും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതും നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഏകദേശം നല്ല റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആവേണ്ട ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം നമുക്ക് ഈ ഗനാഷ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മളെ കേക്ക് നല്ല തണുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം തണുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ചെറിയൊരു ചൂട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ആ ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ഗനാഷ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈറ്റിലല്ല കുറച്ച് അതിൻ്റെ ആ കേക്കിനോട് ചേർന്ന് വേണം ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വൈറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഗനാഷ് അതിലേക്ക് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ട് ഒരു പേര് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് ഗനാഷ് ഒരു സൈഡ് കൂടെ കാരണം ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെക്കണം പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സൈഡ് ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഗനാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം കൈകൊണ്ടുള്ള വരച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും നന്നാവുക ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി നന്നാവുക കൈകൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് തണുക്കാന്ന് നിൽക്കരുത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു പകുതി ഭാഗം മാത്രമേ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി ഭാഗം പേരെഴുതാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു തരത്തിലും സ്പോഞ്ചോ കാര്യമോ വേസ്റ്റ് ആവാതെ തന്നെ മൂന്ന് ലെയർ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ജെല്ല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പേര് എഴുതി ക�്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തൃതിയ കുട്ടിയുടെ ബേർഡേ ആണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കേക്ക് ഓർഡർ വന്നു അതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സൈഡിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീം കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നാക്കിയെടുക്കുക എന്നാലും അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ ലെവലിൽ തന്നെ വരും അതുകൊണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ
അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേരും എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് പൈപ്പിംഗ് ജെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പൈപ്പിംഗ് ജെല്ല് പൈപ്പിംഗ് ജെല്ല് സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവറിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി സ്ട്രോബെറി സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറായിട്ട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ഒരു ജെല്ല് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ തൃതീയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് എഴുതി എഴുതി പഠിച്ചാൽ റെഡി ആവുള്ളൂ കേട്ടോ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പഠിച്ചാലേ റെഡി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുക കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ എങ്ങനെ എത്ര നല്ലതായിട്ട് എഴുതാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തുള്ള പേരും കൂടി ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെക്കറേഷനാണ് അവർ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പേരു എഴുതി കേക്ക് ഏതായാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റും കൂടി നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാൻഷോ കേക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാൻഷോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്